Ikalabing pito ng Abril, Biyernes sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling ibinunyag ni Yesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya ng paganito. Magkakasamang naroon si na Simon Pedro, Tomas at dalawa pa sa alagad niya. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Aalis ako para mangisda. Nang madaling araw na, nakatayo si Yesus sa dalampasigan pero hindi nakilala ng mga alagad na si Yesus iyon. Tinatawag sila ni Yesus. Mga bata, wala ba kayong isda? Sumagot sila sa kanya. Wala, sinabi naman niya sa kanila. Ihulog niyo sa bandang kanan ng bangka ang lambat. At makakatagpo kayo. Kaya inihulog nga nila at hindi na nila makaya ng hilahin iyon dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na iyon na mahal ni Yesus. Ang Panginoon siya! Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon at kinaihawa ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Yesus, Magdala kayo mula sa mga isda na nahuli niyo ngayon. Kaya lumulan si Simon Pedro at hinila ang lambat tungo sa pampang. Gayong puno iyon ng sandaat limamputatlong malalaking isda. Bagamat napakarami noon, hindi na punit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Yesus, Hali kayo't mag-almusal. Wala namang nakapangaha sa mga alagad na mag-usisa sa kanya. Kayo ba'y sino? Dahil alam nilang ang Panginoon iyon. Lumapit si Yesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang ikatlong pagpapahayag ni Yesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, ang Panginoon siya. Isinasad sa Ebanghelyo ng pangyayari sa dagat ng Tiberias kung saan inutusan ng Panginoong Yesus na muling ihagis ng mga alagad ang lambat at nakahuli sila ng maraming isda. Ito ang ikatlong pagkakataon na ibininiyag ni Yesus ang kanyang sarili sa mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Walang nahuling isda ang mga alagad ng gabing iyon. Subalit, nakahuli sila ng maraming isda ng kanilang sinunod ang utos ng Panginoon, bagamat hindi nila siya nakilala agad. Ang alagad na mahal ni Jesus, ang siyang unang nakabatid ng Panginoong Jesus, ang siyang nagutos na muli nilang ihagis ang lambat. Siya ang warang alagad ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ni Juan. Hanggang sa huling kabanata ng ebanghelyong ito ay mababatid ang pagiging huwarang alagad na siyang mahal ni Yesus. Sensitibo siya sa presensya ng Panginoon ng maganap ang himala ng pagkahuli ng maraming isda. Hindi lamang ito dahil sa himalang naganap, kundi sa lalot higit dahil sa pagsunod ng mga alagad sa salita. Ang Panginoon na siyang nagbunsod upang maganap ang nasabing Himala. Ang tunay na Himala ay nagaganap sa tuwing tayo ay makikinig sa salita ng Panginoon at susunod sa Kanyang ipinag-uutos. Pagsasagawa, sinusunod mo ba ang utos ng Panginoon? Pinahahalagahan mo ba ang Kanyang salitang pinagmumulan ng iyong pag-asa? Sa paanong paraan mo nadarama ang Kanyang presensya sa iyong buhay.